அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போனால் யூனியன் பட்ஜெட் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஒரு வீட்டு பட்ஜெட்டை தொடங்கி ஒரு நாடு யூனியன் பட்ஜெட் வரையும் பட்ஜெட்டுன்றது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம மாதம் சம்பளம் வாங்குகிறோம் ஒரு தொழில் செய்கிறோம் நம்ம பட்ஜெட் போடுறோம் அதே போல் தான் நாடும் ஒரு சம்பளம் வாங்குது ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இந்த ஜிடிபி வேல்யூவை வச்சு தான் வந்து நம்ம காசை இவ்வளோ அச்சடிக்கணுன்ற ஒரு குறிப்பு வரும் இந்த ஜிடிபி ப்ராடக்ட் இந்த ஜிடிபி வேல்யூவை பிஇஏ பியூரோ ஆஃப் எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ் இது வந்து யூஎஸ் ஏஜென்சி இவங்க தான் வந்து இந்த ஜிடிபி வேல்யூ கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அதாவது ஒரு நாடு அந்த நாட்டிலேருந்து உற்பத்தி பண்ணி வெளிநாட்டுக்கு எவ்வளோ ஏற்றுமதி செஞ்சுக்குது அதுதான் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இதை தீர்மானிக்கிறது அவங்க தான் பிஇஏ பியூரோ ஆஃப் எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ் இது வந்து யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டோட ஏஜெண்ட் தான் வந்து அவங்க அவங்க வேலையை இந்த நாடு எவ்வளோ ஏற்றுமதி செஞ்சுக்குது இறக்குமதி செஞ்சுக்குது இந்த ஏற்றுமதி செஞ்சதை வச்சு தான் வந்து ஜிடிபி வேல்யூ வந்து கொடுக்குறாங்க இவங்க இவ்வளோ வேல்யூ இவ்வளோ பணத்தை அச்சடிச்சிக்கலான்னு சொல்லிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு கோடி மக்கள் இருக்கோம் நம்ம நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு கோடி மக்களுக்குமே சரி சமமாக போகிற மாதிரி தான் இந்த பட்ஜெட்டை வந்து போடுவாங்க இப்போ வாங்க பட்ஜெட்குள்ளே போகலாம் ஒரு சில பொருட்களெல்லாம் ஏறும் ஒரு சில பொருட்களெல்லாம் இறங்கும் இறக்குமதி செய்ய பொருட்களும் ஒரு சிலது வந்து கம்மியாகும் ஒரு சிலது வந்து அதிகமாகவும் இருக்கும் இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் பெட்ரோல் டீசல் விலை கொஞ்சம் ஏறும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற தங்கம் வெள்ளி கார் ஏசி இறக்குமதி செய்கின்ற புக்குரோ வந்து விலை உயரும்னு சொல்லியிருக்காங்க முந்திரி சிசிடிவி கேமரா இறக்குமதி செய்கின்ற பிளாஸ்டிக் இவங்க சொல்கிறாங்க சோப் தயாரிக்கும் மூல பொருட்கள் விலை உயரும்னு சோப்பே விலை உயரும்னு அது சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கலாம் மூல பொருட்கள் விலை ஏற்றினா ஆட்டோமேட்டிக்காக சோப் கம்பெனி வந்து விலை ஏற்ற தான் போகிறாங்க அதுக்கப்புறமா நியூஸ் பேப்பர் கூட விலை ஏறும்னு சொல்லியிருக்காங்க அம்மா நம்ம வெளிநாட்டுகள்லேருந்து வாங்குகிற இறக்குமதி செய்கின்ற ஆட்டோ ஸ்பேஸ் அதுவும் விலை உயரும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா டைல்ஸ் எல்லாமே விலை உயரும்னு சொல்லியிருக்காங்க பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்ந்தாலே எல்லா பொருளும் விலை உயரும்னு தான் வந்து நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அதுதான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அது விலை உயர்ந்துச்சுனாலே எல்லாருமே எல்லா வாடகையிலேருந்து வண்டி வாடகையிலேருந்து எல்லாமே ஏற்றிடுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா பொருளும் வந்து விலை உயர்ந்துடும் அதுக்கப்புறமா விலை சரிகின்ற பொருட்களை வந்து பார்க்கலாம் மின்சார பொருட்கள் எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் வந்து விலை சரின்னு போட்டிருக்காங்க மின்சார வாகனம் எலக்ட்ரானிக் ஆட்டோமொபைல்ஸ் செல்ஃபோன் சார்ஜர் விலை குறையின்னு போட்டிருக்காங்க போன பட்ஜெட்டில் வந்து மொபைல் வந்து விலை குறையும் அப்படின்னு சொன்னாங்க மொபைலெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சு ஆனால் அதுக்கு காரணம் பட்ஜெட் கிடையாது மேக் இன் இந்தியா எல்லா வெளிநாட்டு கம்பெனியும் உருள நாட்டில் வந்து உற்பத்தி பண்ணி விற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னனால அது விலை குறைஞ்சிச்சு இப்போ இவங்க மொபைல் ஃபோனை பற்றி எதுவும் சொல்லாமல் செல்ஃபோன் சார்ஜர் விலையை குறையின்னு போட்டிருக்காங்க போன பட்ஜெட்டில் மொபைல் பற்றி போட்டாங்க இந்த பட்ஜெட்டில் மொபைல் பற்றி போகல செல்ஃபோன் சார்ஜர்னு போட்டிருக்காங்க ஆமாம் மின் சாதன பொருட்கள் விலை குறையணும் போட்டிருக்காங்க அதனால் மொபைலில் இடம் பெறலாம் ஆமாம் கேமராலாம் விலை குறையின்னு போட்டிருக்காங்க ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறவங்க கேமரா வாங்கிடுங்க அதுக்கப்புறம் செட்டப் பாக்ஸ் இறக்குமதி செய்யப்படும் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சேஃப்டி கூகுளிஸும் வந்து விலை குறையின்னு போட்டிருக்காங்க மறக்காமல் சேஃப்டி கூகுள்ஸ் எல்லாம் வாங்கி பயன்படுத்துங்க வேலை செய்கிறவங்க ஆமாம் ரயில்வே பட்ஜெட் சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து எந்த ஃபேரும் வந்து பேசஞ்சருக்கும் ஏறாது குட்ஸுக்கும் ஏறாது ஆமாம் ரயில்வே பட்ஜெட் வந்து அறுபத்தஞ்சாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடி வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க இது வந்து ரயில்வே பட்ஜெட்டுக்கு மட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னோம் பார்த்திங்களா ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் உள்நாட்டு உற்பத்தி அதில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது வேளாண் துறை விவசாயிகள் ஜிடிபி பர்சன்டேஜில் விவசாயமும் வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது நம்ம மூணு விதமாக வந்து வெளிநாட்டுங்களுக்கு நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதில் மொத்தம் முதலாவதாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உணவுப் பொருட்கள் இரண்டாவதாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரி தொழில்நுட்பங்கள் மூலிமா வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இந்த ஷூ கம்பெனி ஊதவத்தி சாம்பிராணி அதெல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செஞ்சுட்டு இருக்கோம் மழுகுவத்தி அதுக்கப்புறமா மூன்றாவதாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடி ஜாப் இந்த ஐடி வேலைகளெல்லாம் நம்ம வெளிநாட்டுக்கு செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இது மூணுத்தையும் வச்சு தான் வந்து ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் உள்நாட்டு உற்பத்தி ஆன சதவிகிதம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது இது மூணுத்தில் இந்தியாவின் முதுகெலும்பு விவசாயம் பேக் போன் ஆஃப் த கண்ட்ரி இஸ் ஃபார்மிங் வேளாண் துறைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு
பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சாக இருக்கும் தங்கத்துக்கான வரின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கே பத்து வர் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குது பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு தராங்களா ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு லாபம் வச்சு கொடுக்காங்க ஆமாம் மக்களுக்கு வந்து முப்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் பங்குகளை விற்க வேண்டும் அதாவது ஒரு கம்பெனி முப்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் வந்து கட்டாயம் பொதுமக்களுக்கு பங்குகளை விற்க வேண்டும் இது நல்ல விஷயம் தானே பா பொதுமக்களும் வந்து அந்த கம்பெனியில் பங்குகளை வாங்கி பயனடைவாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஆனால் அது தவறானது ஏன் தவறானதுன்னு சொல்கிறேன்னா பொதுமக்கள் கேள இருக்கிற பங்கு தான் வந்து வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு மாறுது அதே அந்த பங்கு வந்து அந்த நிறுவனத்துக்கு கேள இருந்தால் வந்து சுலபமாக வந்து வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு அந்த பங்கு மாற மாட்டேன்னு இருக்குது அதாவது பல பப்ளிக் மேலே இருந்தால் வந்து பங்குகளெல்லாம் வெளிநாடு சீக்கிரமாக வாங்கிடும் அது எப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவித்த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வச்சே வந்து அந்த கம்பெனியை மேலே தப்பாக பேசுவாங்க அப்போது பொதுமக்கள் எல்லாம் விற்றுருவாங்க உடனே வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க வாங்கிடுவாங்க இந்த பட்ஜெட் பொதுமக்களுக்கு சாதகமாக இருக்கோ இல்லை அரசியல்வாதிகளுக்கு சாதகமாக இருக்கோ இல்லை பிஸ்னஸ் மேன் தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கோ இல்லையோ இந்த உலகை ஆளும் கூட்டம் அவங்களுக்கு முக்கிய சாதகமாக இருக்குது மின்சாரம் கேஸ் இணைப்புகளுடன் இரண்டு ஆண்டில் அனைவருக்கும் வீடு ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் கோடி க வீடு கட்ட திட்டம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு குல் அப்போ இது அடுத்த வருஷத்துக்கும் சேர்த்துருக்காங்க எது அது பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று டு இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பட்ஜெட்லேயும் இது வர மாரி சேர்த்துருக்காங்க இது இந்த ஒன்று புள்ளி தொண்ணூத்தஞ்சு கோடி ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் கோடி திருப்பி அத்த பட்ஜெட்லேயும் ஒதுக்குவாங்களா இல்லை இதே வச்சு பண்ணுவாங்களா அதுதான் என்னன்னு தெரியல பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் உணவு உரம் எரிபொருள் மானியத்துக்கு மூணு லட்சம் கோடி உடனே நீங்கள்லாம் கேட்காதீங்க எரிபொருளை எரிபொருள் கேங்க மானியம் தராங்கன்னு வீட்டில் கேஸ் கொடுக்குறாங்களே அதுதான் எரிபொருள்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் மானியம் இவங்க உரத்துக்கு மானியம் கொடுத்து கொடுத்து தான் விளைய நிலமெல்லாம் விளையாத நிலமாக மாறி இருக்குது இந்த பட்ஜெட்டில் மோடி வந்து ரெண்டே கால் மணி நேரம் தண்ணியே குடிக்காமல் பேசிட்டாராம் போன பட்ஜெட்டில் அருண் ஜேட்லி சூட் கேஸில் எடுத்துன்னு வந்தார் பட்ஜெட்டை இப்போது இந்த தடவை நிர்மலா சீதாராமன் ஒரு துணி பையில் பட்ஜெட் எடுத்துன்னு வந்தாங்களாம் சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் சிபிஐக்கு எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒரு கோடி உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் டெபாசிட் பண்ணியிருக்க அமௌண்ட் ஒன் க்ரோ ஒரு கோடிக்கு மேலே நீங்கள் அதை எடுத்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் அது உங்களுக்கு அதிகமான வரி டேக்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் மற்றும் எண்பதாயிரம் கோடியில் ஒன்று புள்ளி இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் கிலோமீட்டர் சாலை அமைக்கப்படுமா ஆண்டிற்கு இரண்டு கோடிக்கு மேல் அதிகம் சம்பாதிக்கும் தனிநபருக்கு அதிக வரி இருக்குது பொருளாதார இலக்கு நான் தான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஜிடிபி அஞ்சு லட்சம் யூஎஸ் டாலருக்கு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க ஏழு புள்ளி எழுபத்தி அஞ்சு லட்சம் சம்பளம் வாங்குகிற ஐடி ஏழு லட்சத்துக்கும் மேல் ஏழு புள்ளி எழுபது லட்சம் அதுக்கு மேலே சம்பளம் வாங்குகிறவங்க ஐடியிலேருந்து எப்படி தவிப்பது இன்கம் டேக்ஸ் கட்டாமல் நிறைய டிடெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க ஏடிசி ஏடிடி ஏடிசிசிடி படி அதை நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் அது ஒன்று பெருசாக போயிட்டு இருக்கும் அதுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் கேல்குலேஷன் எல்லாம் பண்ணணும் நான் கேல்குலேஷன் எல்லாம் போட்டு இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் விண்வெளி துறையில் இந்தியா வலுவான நாடாக மாற்றுவதற்கு புதிய விண்வெளி நிறுவனம் அதுக்கப்புறமா தொழில் தொடங்குவோருக்கு புதிய சேனலாம் ஊழல் தடுப்பு லோக்பாலு அலுவலகம் கட்டுவதற்கு நூறு கோடி ஒதுக்கிருக்காங்க இராணுவத்திற்கு மூணு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கிருக்காங்க இராணுவத்துக்கு மட்டும் மற்றும் மூணு கோடி சில்லறை வியாபாரிகளுக்கு ஓய்வூதியம் பென்ஷன் கொடுக்குதா சொல்லியிருக்காங்க பட்ஜெட்டில் தங்கத்துக்கான வரி ஏற்றினால ஐநூற்றி பன்னெண்டு ரூபா வந்து ஒரு சவரனுக்கு தங்கம் வெள்ள ஏறிடு ஒரு வருடத்திற்கு நானூறு கோடி செலவு செய்யும் ஒரு நிறுவனம் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் வரி கட்ட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இறக்குமதி செய்யும் புத்தங்களுக்கு அஞ்சு சதவீதம் வரின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இதில் முக்கியமாக ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க ஒரே நாடு ஒரே மின்சாரம் வழங்கும் திட்டமாக வந்து விரைவில் அமல்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வெளிநாட்டில் வாழும் இந்தியர்களுக்கு ஆதார் கட்டாயமாக வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு தனி நபரும் வங்கி கணக்குலேருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் வித்ரா பண்ணால் அவங்களுக்கு வரி அதிகம்னு சொல்கிறாங்க அதே ஐம்பது கோடி டிஜிட்டலைஸ்ட் ஆஃப் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை செய்தால் அவங்களுக்கு வரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒரு வகையில் வங்கிக்கு சாதகமாகவும் இருக்குது இந்த பட்ஜெட் ஒன்று மட்டும் இல்லை 
பலவற்றை வங்கிக்கு சாதகமாக தான் இருக்குது இந்த உலகை ஆளும் கூட்டம் வங்கி வச்சு தான் வந்து நம்மளை கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்காங்க வங்கிகளுக்கு சாதகமாக இருக்குது இந்த பட்ஜெட் அதேமாரி உலகை ஆளும் கூட்டம் அவங்க போட்டு கொடுத்த பட்ஜெட் தான் இது இதையும் போட்டு கொடுத்த பட்ஜெட் இல்லை டிஜிட்டலைஸ்டு மணி வரத்துக்கான ஒரு ஒரு நோக்கமாக செயல்பட்டு இருக்குது இந்த பட்ஜெட்